ఇక తెలుగు భాష మీద ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంత ప్రేమ ఉందో మనందరికి గుర్తుంది ఒక్క మాట ఆయనే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయనకి తెలుగు రాష్ట్రం అంటే ఎంత ఇష్టమో ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాడు నాకు వెంకయ్య నాయుడు గారికి అవకాశం వస్తే ఈ తెలుగు రాష్ట్రంలో ఎందుకు పుట్టాలనుకుంటాం మేము అమెరికాలో పుట్టాల్సిన వాళ్ళు పుట్టేవాళ్ళం అని చెప్పి అన్న మాటని ఇంకా తెలుగు ప్రజలు ఎవరూ మర్చిపోలేదు అంటే తెలుగు భాష మీద ఆయనకి ఎంత వ్యామోహం ఎంత ప్రేమ ఉందో ఆ రోజే అర్థమైంది అంటే తెలుగు రాష్ట్రమే ఇష్టం లేనటువంటి ఈ ముఖ్యమ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి అమెరికాలో పుట్టాలని కోరుకునేటువంటి వాడు ఆ ఇంగ్లీష్ భాషను ప్రేమించిన వాడు ఆ బిల్ గేట్స్ ఆ బిల్ బిల్ క్లింటన్ల చుట్టూ పా పాటి పది సార్లు తిరిగిన వాడు కొడుకుని తీసుకెళ్లి స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో మరి డబ్బులు పెట్టి కొని మరీ సర్టిఫికెట్ ఇప్పించుకున్నవాడు అంత ఆంగ్ల భాష వ్యామోహితుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చి ఆహా తెలుగు కన్యాయం జరుగుతుంది తెలుగు కన్యాయం జరుగుతుంది ప్రాచీన భాష తమిళు ముందు ముందెళ్ళి ప్రాచీన హోదా తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు ప్రాచీన హోదా కోసం తెలుగు భాషకు ప్రయత్నం చేయలేదో మేము అడుగుతున్నాం సూటికి నీకు ఎక్కడ తెలుగు భాష మమకారం ఉందో ఒక్క మాటలో నువ్వు చెప్పి ఎక్కడైనా నిరూపించుకున్నావా తెలుగు స్కూల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆరు వేల స్కూల్స్ దాదాపు మూతబడి మూత ఏం చేశారు అట్లాంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చి దుస్థితి కల్పించావు తెలుగు మీడియా స్కూల్స్ అన్నింటినీ మోయించింది నీ సమయంలోనే అదేవిధంగా భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం అసలు తెలుగు రాష్ట్రాన్ని విభజనకే వీలు కానటువంటిది మన తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లాంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మరి నువ్వు ముందే ఒక లెటర్ ఇచ్చేసావు ఈ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాన్ని విభజించండి తెలుగు రాష్ట్రాన్ని రెండు మొక్కలు చేయండి అని చెప్పి ముందుగా లెటర్ పంపించింది ఎవరు కేంద్రానికి నువ్వు కదా నీ వల్లే కదా అసలు అక్కడంతా ఒక చిదంబరం నిర్ణయం తీసుకోగలిగింది ఇలాంటివన్నీ కూడా నువ్వు చేశావు అంతేకాదు రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్లో తీర్మానం కూడా చేయటం జరిగింది తెలుగు రాష్ట్రాన్ని విభజించాలి అని చెప్పి రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్లో ఆయన పొలిట్ బ్యూరోలో ఒక తీర్మానం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టడం జరిగింది తరువాత తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కాపాడారు ఎన్టీఆర్ గారు అదందరికీ తెలుసు తెలుగు ప్రైడ్ ఆఫ్ ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు అంటే తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం అనే సంగతి అందరికీ తెలుసు అట్లాంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా దించి వెన్నుపోటు పొడిచి ఆయన ప్రాణాలు తీసినటువంటి నీకు ఒక భాష మమకారం ఉందంటే నమ్మాల ఆ భాషను కాపాడినటువంటి ఆ పెద్ద మనిషినే నువ్వు పరలోకం పంపించినటువంటి నువ్వు ఆ భాష మీద పెద్ద ప్రేమ నీకు దిగి వచ్చింది అనుకోవాలా మేము అంతేకాదు పోనీ ఇంకొకటి మేము అడుగుతున్నాము మొత్తము నువ్వు కింగ్ మేకర్గా యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కన్వీనర్గా ఉన్న కాలంలో ఎన్టీఆర్కి భారత రత్న ఇప్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం ఎన్టీఆర్ గారికి భారత రత్న అడగనటువంటి నువ్వు ఎన్టీఆర్ గారి మీద ఎన్టీఆర్ గారి భాష మీద నీకు అంత మమకారం ఉందంటే ఈ జనం అంత అమాయకులు అనుకుంటున్నావా ఈరోజు పెట్టు ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి ప్రజలు ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే వ్యతిరేకంగా ఒక్కళ్ళు మాట్లాడుతున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక మాకు రోజులు బాగుపడ్డాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఆంధ్ర నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో అటు ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటు విద్యాంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండిట్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ దూసుకుపోతా ఉంది నీ టైంలో నలభై మూడు వేల లిక్కర్ షాపులు ఇవి చీప్ లిక్కర్ అమ్మినటువంటి నువ్వు బెల్ట్ షాపులను ప్రోత్సహించినటువంటి నువ్వు ఈ రోజు మధ్యాంధ్ర రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్గా దూసుకుపోతా ఉంది అంచెలంచెలుగా అనేక అభ్యుదయ భావాలు అనేక ఆదర్శమైన విధానాలతో ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిదీ కూడా ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే మళ్ళీ ఒక ఐకాన్ భారతదేశం మొత్తానికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూడాలి ఇక్కడ పాలసీలన్నీ కూడా మా యువనేత ఎలా అమలు చేస్తున్నారా అని చెప్పి ఒక అధ్యయనం చేయటానికి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాడు అవినీతిని కంప్లీట్గా నిర్మూలించడమే కాదు అవినీతి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మరి పరిశ్రమలు వచ్చే విధానానికి ఆయన పెద్దపీట వేస్తూ ఉన్నాడు దాంతో పాటు సెంట్ పర్సెంట్ కేరళ రాష్ట్రంలాగా ఇక్కడ కూడా అందరూ కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ కావాలి పేద పెద్ద అనేటువంటి తారతమ్యాలు తీసేద్దాం లక్షలు కోట్లు కట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళకే ఎడ్యుకేషన్ లేనటువంటి పేద పిల్లలు చదువుకోకూడదా అందువల్ల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళను కూడా స్కిల్స్ కావాలి వాళ్ళకు కూడా ఆంగ్ల విద్య ప్రవేశం ఉంటేనే తప్ప వాళ్ళు రేపు ఉన్నతమైనటువంటి పరిస్థితి రాలేరు ఇప్పుడు ఏ సత్యనాదండ్లను అతిగా పొగిడాడో 
నేనే ఎంకరేజ్ చేశాను ఆయన అని చెప్పి చెప్పుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ సత్యానాదండ తెలుగు మీడియం అయితే చదవలేదు కదా ఆయన కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియాలో చదివాడు కదా మరి అట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు చాలా ఎందుకంటే మారిపోయింది కాలం మారింది ఆంగ్ల భాష కంపల్సరీ అయింది ఒకనాడు నిజమే మాతృభాష విద్యాబోధంలోనే అభివృద్ధి సాధించుకోగలిగిన పరిస్థితి ఆనాడు ఉన్నాయి ఏడో క్లాస్ చదివితే ఆ రోజు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి టీచర్ ఉద్యోగాలు ఈ రోజు మరి తెలుగు మీడియాలో చదివిన లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులుగా ఎందుకు తిరుగుతున్నారు స్కిల్స్ లేకనే కదా ఆ భాష మీద పట్టు రాకనే కదా ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఇతర భాషల మీద పట్టు చాలా తక్కువ ఉండటం కూడా మనం వెనకబడిపోవటానికి కారణం అని చెప్పుకోవాలి అందుకే ఆ లోపాలన్నింటినీ కూడా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా వాటన్నిటినీ కూడా సరిచేసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక ఆదర్శవంతమైన విద్యా విధానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే భాగంలోనే ఇందులో ఈ ఆంగ్ల మాధ్యమికాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అది కూడా ఆయన పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ ప్రజలు అడిగినటువంటి కోరిక నెరవేర్చడానికి ఆయన ముందుకు వచ్చారు మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిల్ల దగ్గర ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడ్ రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ ఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ ఎమ్ వాసరెడ్ పద్మ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్